Kita masuk pada the last learning outcome under subtopic 4.1 which is factors that affect the enzymatic reaction. So kita akan belajar ada empat factors sebenarnya yang boleh affect the enzymatic reaction which is the first one substrate concentration, the second one enzyme concentration, the third one temperature, the last one pH. And then untuk cofactor ni untuk certain reaction tapi kita tak masukkan dalam syllabus. Kita pergi kepada the first factor yang affect enzymatic reaction. So, kita ada substrate concentration. Uh, so, yang ni dia punya graph lah. Okay. Uh, so, actually graph untuk substrate concentration ni sama juga macam graph untuk enzyme concentration. Bila kita nak investigate satu-satu factor yang boleh affect enzymatic reaction, kita kena pastikan factor yang lain tu dia mesti constant lah. Uh, so, kalau kita nak study about substrate concentration that will affect the enzymatic reaction. Uh, so, kita kena pastikan factor yang lain which is pH and then kita ada temperature and then kita ada enzyme concentration dalam keadaan constant. Okay. Sebab yang kita nak tengok perubahannya pada substrate concentration lah. Okay. Apa yang dia boleh affect pada enzymatic reaction. Okay, kita tengok first point dia kata at low substrate concentration, the rate of reaction increases as substrate concentration increases. Okay, so low substrate concentration dekat sini lah. Let's say kita bagi value dekat sini untuk substrate concentration. So, katakan ni 10, 20, 30, 40 substrate. Okay. Uh, so, kita tengok balik point ni. Dia kata at low substrate concentration, let's say 10. Okay. The rate of reaction increases as the substrate concentration increases. Uh, so, kita nampak the rate of reaction okay, meningkat as the substrate concentration pun meningkat. Okay. So, kita tengok point kedua, dia kata this is because not all active sites of enzyme are occupied. Okay, so kalau substrate kita ada 10 dekat sini, let's say kita kata tadi kita punya enzyme concentration dalam keadaan constant kan. Uh, so, enzyme kata kalau enzyme concentration kita ada 30 enzyme. So, fix lah eh, kita ada 30 enzyme. So, kita tahu dekat enzyme ada active site. Active site tempat di mana substrate ni akan bind. Okay. Uh, so, kenapa pada low substrate concentration dan kalau kita increase substrate concentration dekat sini, rate of reaction tinggi sebab waktu tu active site of enzyme not fully occupied. Tidak di penuhi oleh substrate lah. Okay, masih banyak lagi active site yang kosong. Belum lagi substrate point pada active site. Okay. Tapi kita tengok point ketiga. As substrate concentration increases, more active site becomes occupied. Ha, jadi bila kita tambah lagi substrate concentration, katakanlah dekat 20 ni, okay, kita nampak rate of reaction masih lagi meningkat. Sebab waktu tu 20 Substrate dia akan bind dengan 20 enzymes active site. So kita masih ada balance enzyme active site yang kosong 10. Okay. And then dia kata lagi until the point where all the active sites are occupied with substrate. Ha, jadi kita sampai pada satu point dekat sini which is yang kita buat tanda pangkah dekat sini. Kita panggil sebagai point of saturation. Ha, maksudnya all active site of enzyme are fully occupied dengan substrate. Ha, jadi kalau enzyme tadi, enzyme concentration ada 30, ha, semuanya active site of enzyme telah dipenuhi oleh substrate kita lah. Ha, so substrate concentration pun dah 30. Okay, ha, so ni example lah. Okay, so at this point, masa dah sampai point of saturation ni, kita katakan the rate of reaction reach maximum. Okay, uh, so ni paling maximum sebab kita nampak selepas point of saturation ni, di mana semua active sites of enzyme are fully occupied dengan substrate, kita nampak rate of reaction become constant. Okay, dia dah tak meningkat lah. Walaupun kita increase substrate concentration. Let's say kita increase sampai 40, 50, 60, kita nampak rate of reaction tetap jadi constant selepas point of saturation. Okay. Keadaan ni 
disebabkan kita kata tadi setiap enzim active site ni telah dipenuhi oleh substrate maksudnya substrate dah bind pada active site of enzim so dekat sini kita katakan no free active site untuk substrate bind that's why lah kalau kita tambah pun substrate concentration dia tidak akan increases rate of reaction okay. so rate of reaction tetap jadi constant kita tengok next slide, dia kata at this point, okay, bila sampai point of saturation ni, the rate of reaction reach maximum. So, increasing substrate concentration will no longer increases the rate of enzymatic reaction. Sebab apa? Sebab all active sites are occupied with substrate. Okay. Uh, so, kalau benda ni berlaku dalam kita punya sel, kita tanya soalan, how does cell break free from this situation? Uh, so, macam mana eh, kalau berlaku dalam sel? Sedangkan substrate masih banyak lagi dalam kita punya sel, tapi enzyme active site dah tak ada. Okay, maksudnya dah tak ada enzyme active site yang free untuk substrate bind. Uh, so, jawapannya adalah sel kita dia akan start untuk produce more enzyme. Okay. As long as kita punya sel tu dia ada organel ribosome which is site of protein synthesis dan kita tahu enzyme ni adalah protein. Uh, so should be sel kita dia akan start produce more enzyme lah. Jadi bila sel kita dia start untuk produce more enzyme uh, so semakin banyak lah active site yang available ataupun yang free untuk substrate yang ada banyak-banyak tadi untuk bind lagi. Okay. Dan ditukar kepada Product. So bila kita punya sel dia tambah lagi enzim dan enzim tu ada active site untuk substrate bind jadi rate of reaction kita dia boleh um, meningkat lagi lah okay. uh, macam tu okay. uh, sampailah satu tahap bila semua active site of enzim dah fully saturated dengan substrate ataupun fully occupied dengan substrate uh, so dia akan jadi constant balik lah untuk rate of reaction ok Okey, dekat bawah ni dia kata references ni adalah daripada buku Campbell 9 edition. For your information, Campbell sekarang dah 12 edition, okey.